ప్రభుత్వానికి ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎన్నున్నా అభివృద్ధి సంక్షేమానికి నిధుల కొరత లేకుండా చూసేందుకు ప్రభుత్వం అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటోంది ఈ సమస్యను అధిగమించేందుకు కార్పొరేషన్లను ఆర్థికంగా బలోపేతం చేస్తూ నిధులు సమకూర్చుకునే వెసులుబాటు కల్పిస్తోంది అలాగే కార్పొరేషన్లకు ఆదాయం వచ్చేలా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోంది వ్యయాల క్రమబద్ధీకరణకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక కమిటీని నియమించింది ఆర్థిక క్రమశిక్షణని పాటిస్తూనే అభివృద్ధి సంక్షేమాల ద్వారా ప్రజలకు సుపరిపాలన అందించే దిశగా ఆర్థిక శాఖ ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకుంటోంది వివిధ కార్పొరేషన్లకు రుణాలు వచ్చేలా సంప్రదింపులు జరుపుతోంది ఈ మేరకు కార్పొరేషన్లకు అవసరమైతే బ్యాంక్ గ్యారంటీలు కూడా ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించుకుంది దీంట్లో భాగంగా ఇప్పటికే రైతు సాధికార సంస్థ తీసుకున్న రెండు వేల కోట్ల రూపాయల రుణానికి బ్యాంక్ గ్యారంటీ అందించేందుకు ప్రభుత్వం ముందుకొచ్చింది దీంతో పాటు మరో రెండు మూడు కార్పొరేషన్లకు ఇదే తరహాలో రుణాలు ఇప్పించేందుకు కసరత్తు చేస్తోంది ఎఫ్ఆర్బిఎం నిబంధనల మేరకు సర్కార్ రుణాలు తీసుకోవడానికి ఎదురయ్యే ఇబ్బందుల్ని అధిగమించేందుకు కార్పొరేషన్లు అధికంగా బలోపేతం చేసే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది ఇప్పటికే ప్రభుత్వం పదహారు పేల వంద కోట్ల మేర అప్పులు చేసింది మరిన్ని అప్పులు చేయాలంటే ఎఫ్ఆర్బిఎం అడ్డంకిగా ఉన్నందున కార్పొరేషన్ల ద్వారా రుణాలు తీసుకునే వెసులుబాటు కల్పించనుంది రేపు బడ్జెట్ లో ప్రధానంగా ఆఫ్ బడ్జెట్ బారోయింగ్స్ కొంత ప్రాధాన్యత ఇస్తాం అంటే కార్పొరేషన్స్ ఇప్పుడు ఆర్టీసీ ఉంది అదేవిధంగా ఎలక్ట్రిసిటీ ఉంది అదేవిధంగా రూరల్ ఇరిగేషన్ కార్పొరేషన్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా చేసుకుంటే మేము బారో చేసే తగ్గుతుంది మాకు ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్ తగ్గుతాయి వాళ్ళకి ఫెసిలిటీ వస్తుంది అదేవిధంగా వాళ్ళకి వాళ్ళకి వాళ్ళది ఏదైనా ఒకవేళ ఇబ్బందికరం ఉంటే మేము పే చేయడానికి గ్యారంటీ ఇస్తాం అది ఆ ఫెసిలిటీ ఒకటి క్రియేట్ చేయబోతున్నాం మరోవైపు పెండింగ్ లో ఉన్న బిల్లుల చెల్లింపు పైన ఆర్థిక శాఖ దృష్టి సాధించింది మొత్తంగా నాలుగు నుంచి ఐదు వేల కోట్ల రూపాయల మేర పెండింగ్ బిల్లులు ఉన్నాయని అంచనా పోసిన సర్కార్ వీలైనంత త్వరగా చెల్లింపులు జరపాలని భావిస్తోంది ఉద్యోగుల జీతాలకు ఇబ్బందులు లేకుండా చూసుకుంటూనే బిల్లుల చెల్లింపులకు ప్రయత్నిస్తోంది కేంద్రం నుంచి రావాల్సిన బకాయిల్ని రాబట్టే ప్రయత్నం చేస్తోంది ఉపాధి హామీ బకాయిలు పన్నెండు వందల కోట్లు పోలవరం ప్రాజెక్టుకి ఇప్పటికే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఖర్చు చేసిన వెయ్యి కోట్ల రూపాయలు వీలైనంత త్వరగా రాబట్టేలా కేంద్రంపై ఒత్తిడి పెంచుతుంది అదేవిధంగా వర్క్స్ పేమెంట్స్ అన్ని కూడా ఒక పీరియడ్లో చేస్తాం ఇంకేత రెండు క్లబ్ చేయలేదు విడగొట్టేసాం దానివల్ల కొంతవరకు కూడా వెసులుబాటు ఉంది అయినప్పటికీ కూడా ఇంకా బిల్స్ పేమెంట్ చేయాలి ఎవరో ఆతృతి పడవలసినటువంటి అవసరం లేదు ఇంకేదంటే ఫస్ట్ వీక్లో శాలరీస్ ఇవన్నీ పే చేసిన తర్వాత అయిపోయిన తర్వాత మిగతా పీరియడ్లో రఫ్లీ టెన్త్ నుంచి కానీ టెన్త్ నుంచి అన్ని బిల్స్ కూడా ఖర్చు తగ్గించుకోవడంతో పాటు ఆదాయాలు పెంచుకునే అంశంపై ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది ఈ మేరకు ఏ ఏ శాఖల్లో ఎంతెంత ఖర్చు అవుతుంది అనే అంశంపై ఆర్థిక శాఖ లెక్కలు వేస్తోంది ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం ఏప్రిల్ నుంచి సెప్టెంబర్ వరకు రెవెన్యూ రాబడి ఆశాజనకంగా లేదని ప్రభుత్వం అంచనాకొచ్చింది జీఎస్టీ రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం దెబ్బతినడంతో ఆదాయం తగ్గినట్లు ఆర్థిక శాఖ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి దీంతో వ్యయ నియంత్రణకు అధికారులు నిపుణులతో ప్రభుత్వం ఒక కమిటీ ఏర్పాటు చేసింది ఈ కమిటీ నివేదిక ప్రభుత్వం ముందుకు వెళ్లనుంది